Россия уничтожила все свои запасы химического оружия. Это было сделано согласно международной конвенции и на год раньше намеченного срока. Последний отечественный снаряд с отравляющими веществами был утилизирован на Кизнерском заводе в Удмуртии. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что сейчас стоит задача использовать незараженное оборудование для мирных целей. Для этого специалисты будут несколько лет наблюдать за конвейерами и другой техникой, чтобы предотвратить опасность отравления людей. Эти технологии разрабатывались с нуля, они являются сугубо отечественными, то есть это сделали наши специалисты, причем обратите внимание, что начиналась эта работа в 1996 году, когда экономические возможности у государства были совершенно другие, вот, и мы не обладали этими технологиями. И вот даже несмотря на этот сложный период, а уже начиная с 2000, 2001 года, когда была создана Государственная комиссия по химическому разоружению, президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, с первого дня уделялось этой работе огромное внимание. Он лично вникал во все вопросы, ставил задачи, выделялось необходимое финансирование. Ну и, собственно говоря, технологии, которые сегодня мы обладаем, они являются уникальными, они являются лучшими в мире. И когда уничтожалось химическое оружие в Сирийской Арабской Республике, то за основу брались именно технологии Российской Федерации. Мы поделились с нашими партнерами в этой части. Частично эту работу делали наши специалисты, частично делали специалисты других государств, но в том числе на основе наших технологий.